അപ്പോൾ ഹലോ എവരി വൺ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വെൽക്കം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണാത്തവരെന്താ ഇവിടെ നിൽക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ യൂക്ലിറ്റ്സ് എന്താ നമുക്ക് യൂക്ലിറ്റ്സ് ഡിവിഷൻ ലാമ്പ ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആൽഗറിതത്തിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും എക്സ്പ്ലനേഷനും ആ വിഷ്വലൈസേഷനും പ്രോപ്പറായിട്ട് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായാലും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ മൊത്തം വളരെ സിമ്പിളാവും വെറുതെ സ്റ്റെപ്സ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും അത് കാണാം എന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ ലെമ ആൻഡ് ആൽഗുറിതം വെച്ചിട്ട് എച്ച് സി എഫ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ കുറച്ച് വേറെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബേസിക്കലി എൻ സി ആർ ഡി എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് തീർക്കും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ നമുക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കാര്യം എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ഡി ക്യൂ പ്ലസ് ആർ അപ്പൊ എന്താ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ആസ് ഡിവൈസർ ബി ഇൻ ടു ഖോഷൻ ക്യൂ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ആ റിമൈൻഡറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ആവാം അതിനെക്കാട്ടും വെൽഡ് ആവാം ഓർ ലെസ് ദാൻ ബി ഓക്കെ എന്താണ് ബീനെക്കാട്ടും ചെറുതാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ഡിവൈസറിനെ കാട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ബിഗസ്റ്റ് നമ്പർ ഡിവിഡൻഡ് എ ആണ് ആൻഡ് ബി ഇസ് ദ ഡിവൈസർ ആൻഡ് ക്യൂ കോഷൻ ആർ എസ് ദ റിമൈൻഡർ ഓക്കെ ആറിന്റെ റൂൾ ആണ് പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ല ലെസ് ദാൻ ബി ഇതാണ് യൂക്ലിറ്റ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ലെസ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പറിന്റെ അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം വിൽ ടേക്ക് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട് ട്വന്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതാ നമുക്ക് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടി ഫൈവ് ഇൻഡ്രഡ് സീറോ കിട്ടി അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം തന്നെ വെൻ വി ഡിവൈഡ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ വിത്ത് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടുന്നു റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ലാസ്റ്റ് ഡിവൈസർ നോട്ട് ദ കോഷിൻ്റെ ഈ അഞ്ചല്ല നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിവൈസർ ആണ് നമ്മുടെ എന്താ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അപ്പൊ സീറോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ റിപ്പീറ്റ് 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 അൻടിൽ നമുക്കൊരു സീറോ കിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ ആൽഗോറിതം എൻ്റെ ചെയ്യും സിമ്പിൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ഇതാ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ടു ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം വെറുതെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ല യൂക്ലിറ്റ്സ് ഡിവിഷൻ ആൽഗോറിതം വെച്ചിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വലിയ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോളർ നമ്പർ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എത്ര പ്രാവശ്യം ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പോകും ഒന്നോ രണ്ടോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി എത്തും ശരിയാവൂല അപ്പം എന്താ വൺ ടൈം വൺ ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അല്ല ഗെറ്റ് നയൻറ്റി ബാലൻസ് ഞാൻ എന്താ കളർ മാറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഈ നയൻറ്റി കിട്ടി നയൻറ്റി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിമൈൻഡർ ഈ നയൻറ്റി എന്തിനോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അത് ഏത് നമ്പർ ഈ നയൻറ്റീൻ ഏതോ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടിയില്ലേ നമ്മൾ പഴയ ഡിവൈസർ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ഓബിയസ്ലി ബിഗർ ദാൻ വൺ നയൻറ്റി അപ്പോൾ ആ വൺ തേർട്ടി ഫൈവിനെ പഴയ ഡിവൈസറിന് എടുത്തിട്ട് പുതിയ ഡിവിഡൻഡ് ആക്കുക ആൻഡ് ദ ന്യൂ റിമൈൻഡർ ബിക്കംസ് ദ ന്യൂ ഡിവൈസർ അപ്പം അതൊന്നും ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും ഓർത്ത് പേടിക്കേണ്ട വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും നയൻറ്റി ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി എത്രയാണ് വൺ ടൈം അല്ലേ വൺ ടൈം നയൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും ഒരു പുതിയ റിമൈൻഡർ കിട്ടി
സീറോ വന്ന് റിമൈൻഡർ അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വലൈസേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല അപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആള് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ദ വിന്നർ ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ഒരു തെറ്റും ഇല്ല രണ്ടും കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മറ്റേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിവിഷൻ ആൽഗോറിതം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും കിട്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലെ എന്ത് എഴുതണം എത്ര എഴുതണം എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഈ ആൽഗോറിതം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രം എച്ച് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദി എച്ച് എഫ് ഓഫ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ആൻഡ് വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് നമുക്ക് കണ്ട മനസ്സിലായി രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടും വലിയ നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ വലിയ സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കും കുറെ സ്ഥലം എടുക്കും നമുക്ക് നല്ലതും തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വേഗം കാണാം പക്ഷെ ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഐ ടേക്ക് ദ ബിഗസ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മുടെ വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ഓക്കെ വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡും ഉണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഉണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് എത്ര തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഓ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയുണ്ട് ആൻഡ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ത്രീ ടൈംസ് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ടു വൺ ഫൈവ് സിക്സ് വരും ഓക്കെ ബാലൻസ് എത്ര വരും ബാലൻസ് വരുന്നത് ഫോർ ട്വൻറ്റി റിമൈൻഡർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഈ ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ദ ഓൾഡ് എന്താണ് ഓൾഡ് ഡിവൈസറിനെ അപ്പോൾ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ടൈംസ് അല്ലെ ഫോർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ടെൻ ടൈംസ് അല്ല പക്ഷെ എന്താ നയൻ ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്ന് കേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ കിട്ടും അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ടു കിട്ടും അപ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ടു എന്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഡിവൈസർ വിച്ച് ഇസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടുക ഫോർ ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും അല്ലേ അപ്പം ടു സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നമുക്ക് പുതിയ കളർ ഉപയോഗിക്കാം വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓൾഡ് ഡിവൈസർ ടു സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ ഈസി ഈസി സ്റ്റെപ്സ് ആണ് വൺ ടൈം പോകുമ്പോൾ എന്താ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോകുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും ഇനി വൺ ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ താഴെ എത്തി കേട്ടോ സ്റ്റെപ്സ് കൂടി കൂടി വരിക അപ്പൊ എന്താ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ എത്തി ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വൺ ട്വൻ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് വൺ ടൈം പോകും വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോകുമ്പോൾ അവസാനം എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ഥലമല്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി തുടങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടി അതെന്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് അതെന്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ഓക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ വാസ് ദ ഓൾഡ് ഡിവൈസർ അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസർ ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ റിമൈൻഡർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ടൈംസ് പോകുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ ബാലൻസ് ഓക്കെ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് ഇനി അതെന്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓൾഡ് ഡിവൈസർ വെച്ച് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിക്സ് ടൈംസ് പോകും ട്വൻറ്റി ഫോർ പോകും സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അവിടുന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് എച്ച് സി എഫ് ഏതാണ് ഫോർ ആണോ സിക്സ് ആണോ ഫോർ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡിവൈസർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റൈലിൽ എഴുതാം നമ്മുടെ ഡിവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ നമുക്ക് എഴുതാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ്
അപ്പൊ രണ്ടുമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം യൂസിങ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ ലെമ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്ന ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി വെച്ച് തന്നെ യു ഗെറ്റ് മാർക്സ് ഓക്കെ ടു ഷോ ദാറ്റ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എനി പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജർ ഇസ് ഐദർ ഓഫ് ദ ഫോം ത്രീ എം ത്രീ എം പ്ലസ് വൺ ഫോർ സം ഇൻറ്റീജർ എം അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു എം ഇൻറ്റീജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സ്ക്വയറും എല്ലാം പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയറും ഓർഡോ ഈവൺ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം ത്രീ എം ഓർ ത്രീ എം പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എന്ത് സ്ക്വയർ എടുത്താലും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോ പറയാണ് നിങ്ങളോട് നമുക്കറിയാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് ആർ വേർ ആർ എന്താണ് ആർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ബി ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓൾറെഡി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് എടുത്തെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എനി നമ്പർ എ ഏത് നമ്പർ എ ആയിക്കോട്ടെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് ആർ അപ്പോൾ ഈ ആറിന് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് വരാം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ യൂക്ലിയസ് ഡിവിഷൻ ലെമ പ്രകാരം ആറിന് കുറച്ച് വാല്യൂസ് വരാം അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് വാല്യൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീറോ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സീറോ വൺ ആൻഡ് ടു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ ആയാൽ തന്നെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആവും അല്ലേ ഓബിയസ്ലി അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ത്രീ ക്യൂ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ക്യൂന് തൊട്ടടുത്ത നമ്പേഴ്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പുറത്തെ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തെ നമ്പേഴ്സ് ഏതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് സീറോ അതിങ്ങനെ സൈക്കിൾ ചെയ്ത് വരും അതാണ് യൂക്ലിയസ് ഡിവിഷൻ ലെമ സീറോ വൺ ടു ത്രീ റിമൈൻഡേഴ്സ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഓൾറെഡി എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വൃത്തിക്ക് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ നമ്പർ എഴുതാം എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ത്രീ ക്യു പ്ലസ് വൺ ആദ്യം സീറോ എഴുതാം ത്രീ ക്യൂ എഴുതാം ത്രീ ക്യു ത്രീ ക്യു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ക്യു പ്ലസ് ടു വേറെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം കാരണം എന്താ എല്ലാം നമ്പേഴ്സിനെയും സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചത് അപ്പം ഞാൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് എല്ലാം സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ത്രീ ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നയൻ ക്യു സ്ക്വയർ പിന്നെ എന്താണ് ത്രീ ക്യു എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ നയൻ ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ക്യൂ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എ ബി അത് കിട്ടി ഇനി ത്രീ ക്യൂ പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം എന്താ നയൻ ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്താണ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പം എന്താ സിക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ട്വൽവ് ക്യൂ അല്ലേ ട്വൽവ് ക്യൂ കിട്ടി ഇനി ഇത് ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകാം നമ്മുടെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തു ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് തന്നു അത് സ്ക്വയർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് എല്ലാം ത്രീ എം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എം പ്ലസ് വൺ ഉള്ള ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നയൻ ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്താണ് ത്രീ ക്യൂ സ്ക്വയർ അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂ സ്ക്വയർ സെയിം ആണ് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എന്താ ത്രീ പുറത്തെടുക്കാണ് ഓക്കെ ത്രീ പുറത്തെടുക്കാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ക്യൂ അപ്പോഴാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ടേം പോയി പിന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ക്യൂ കിട്ടി അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടേം പോയി പിന്നെ എന്താണ് ബാക്കി ആ വൺ മറക്കരുത് പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് അവസാനത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ത്രീ കോമൺ എടുക്കാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഫോർ എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കാണിച്ച ഒരു മെത്തേഡ് പിന്നെ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂ അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ക്യൂ പിന്നെ ഒരു ത്രീ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് ആ ഫോറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോട്ടോ ഫോറിന് ഞാൻ എന്താ എ
അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അവസാനം എന്ത് കിട്ടി ഈ ഫോംസ് കിട്ടി ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഹെൻസ് വി ഹാവ് ഷോൺ ദറ്റ് എനി നമ്പർ എനി പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താ ത്രീ എം ത്രീ എം പ്ലസ് വൺ അല്ലെ ത്രീ എം പ്ലസ് വൺ ആ രണ്ട് ഫോമ വരുള്ളൂ അതാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എനി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജറിന്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു എപ്പോഴും എന്താണ് ത്രീ എം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എം പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതിന് ക്യൂബിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഈ സെയിം സാധനം ഇവിടെ എന്താ ക്യൂബ് ആക്കിയാൽ മതി വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം വരില്ല ഓക്കെ അല്ലാതെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടേം വൺ എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ എല്ലാം ചാർട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഫുൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ യൂസിംഗ് ഡി ഡിവിഷൻ ആൽഗോറിതം അല്ലേ ലെമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം അതാ യൂസിങ് ഇവിടെ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ യൂസിങ് യൂക്ലിറ്റ് ഡിവിഷൻ ലെമ നിങ്ങൾ ഫുൾ ഫോം എഴുതണേ എക്സാമിന് മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതാം ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് ഷൂർ ദാറ്റ് എനി പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജർ ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് വൺ ഓർ ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ ദർ ക്യൂ ഇസ് സം ഇൻറ്റീജർ എനി പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം നമുക്ക് എനി നമ്പർ എ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ ലെമ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഞാൻ വേറെ കളർ ഉപയോഗിക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യു പ്ലസ് ആർ ഞാൻ ഡിവൈസർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ എന്തൊക്കെ വരാം റിമൈൻഡർ ക്യാൻ ബി നമുക്കറിയാം സീറോനെക്കാട്ടും വലുതാവാം സീറോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിനെക്കാട്ടും ചെറുതാവാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇനി എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ഷൂർ ദാറ്റ് ഇനി പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻറ്റീജർ ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ടു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഒരു വൺ റിമൈൻഡർ വരും അല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്താ ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് സീറോ അതെന്താ ഫോർ ക്യൂ തന്നെ അല്ലേ പിന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദിസ് ഫോം അതാണ് യൂക്ലിയസ് ഡിവിഷൻ ലെമ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അല്ലേ നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടു വെച്ച് ഡിവൈസ് ഡിവൈസബിൾ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ക്യൂ അപ്പൊ എന്താ ഇതൊരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ടൂവിനോട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ഒരു ഈവൺ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ഈവൺ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓഡ് നമ്പർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ക്യു പ്ലസ് ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ടു ഇൻറ്റു ടു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ എല്ലാം ടൂവിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം എന്താ ഈവൺ നമ്പർ ആണ് ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ടു ഇൻറ്റു ടു ക്യു പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ വെരി എവിഡൻറ്റ് ഈവൺ നമ്പറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ഈവൺ നമ്പർ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂ റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ റിമൈൻഡർ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈസിലി മനസ്സിലായി ഇതെന്താ ഓഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതും ഓഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതിനെന്താണ് പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ വെറുതെ എഴുതാണ് ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഓഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ നോ പോയിന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നു ഫോർ ക്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജർ നമ്പർ എന്താ റിമൈൻഡർ സീറോ ആവാം വൺ ആവാം ടു ആവാം ത്രീ ആവാം അതിലെന്താണ് വണ്ണും ത്രീയും റിമൈൻഡർ വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സീറോയും ടൂം വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഇത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ ലെമ ഓക്കെ യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ ലെമ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കാണിച്ചു ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് വൺ and 4q plus 3 is